，一拜天地。这是干什么呢？这老毛子要闹妖。夫妻三拜。咱们夫妻白头到老，多子多孙啊！洞房了，什么？快喊，步入洞房！喊呐，快喊呀！快喊！没食言吧？啊，哎，你给出个价，啊，就说我这些嫁妆值多少钱？啊，少说也够到小两口三年的过活。不瞒你说呀，我这家里头的这桌子腿儿，那都是拿金条垫着的。就你那的小零碎，我还真看不上。哎呀，实话说，我是看好了景慧这个姑娘了。嗯，要不。嗯，你给我拖到金山银山来，我也不答应。啊，好东西，你吹吧，你就。啊，哎，以后咱们可就是亲家了啊！你在我面前别总摆个架子，好不好？来来来，来来来，来来闺女啊。歇会儿吧，光看你忙来忙去的，别累着。我不累，我有的是力气。闺女啊，我知道你心里不好受。没有，我们虽然不是夫妻了，但还是好朋友。今天是他大喜的日子，我替他高兴。闺女啊，你这颗心真宽敞。常对富裕，委屈你了，我们老庞家，对不起。大婶儿，您可不能掉眼泪啊！今天是大喜的日子，只要我的瓦罗家幸福，我就觉得幸福。
天德哥，怎么突然改变主意了？谈不上突然，父命难违呗。再者说了，我呢，好些年没在海东，吃扎一回来吧，还真有点人生地不熟的。做起什么事儿来也不是很方便。现在好了，跟你成了亲以后呢，舅舅和表哥也成了我的靠山了。你在找借口？原本还以为你是个靠得住的男人。没想到你会这样对娜塔莎姐姐，我瞧不起你。让新郎把新娘的盖头给加。来喝交杯酒吧，按照中国的规矩，喝了交杯酒，你们就是夫妻了。来吧，喝呀，我喝了又夫妻了。对呀，喝。哎，来呀，来呀，交杯酒，交杯酒，来来来来来来来，来来来少爷、少奶奶，早点歇着吧，闹洞房的都让我轰走了。谢谢刘妈。哎，那会儿，我骂你怕是骂错了。今天喝交杯酒的时候，你看娜塔莎的眼神告诉了我一切。你和我结婚，恐怕也是有难言之隐。行了，别瞎猜了。你的眼神一看就知道，用不着猜。哎，你这是干什么？快起来！起不，我的事情。必须得说在前头。好，好，起来再说。天德哥，我今天是跟你成了亲，但是我的人不能属于你。我知道你是个好人，所以，我才一定要赖着嫁给你的。我对不起你。其实，我的心里，早已经有了别人，而且，我的肚子里怀着别人的孩子。我着急结婚，就是怕过段日子显了怀，没有办法解释。孩子的父亲是个好人，了不起的好人。他现在身处危难，我不能给他添麻烦。等到时候他安全了，我就会离开这儿的。这段荒唐的婚事，是我对不起天德哥和娜塔莎，是
是我太自私了。可是天德哥，请你看在我肚子里头这条小生命的份上，替我保守这个秘密。要是一年半载的，我没有办法跟孩子的父亲团聚，你这孩子生下来就得先姓庞，也请你善待这个孩子。锦辉在这儿给你磕头了、哎。行了行了，你给我起来，起来。你先告诉我。这孩子的父亲是干什么的？我不方便说。叶妈，不方便说就不说。也累了一天了，你也该休息了。我们要是一直亮着灯，也怕引起家里人的怀疑。啊，我观察好了。从后窗出去，可以绕到娜塔莎姐姐的房间。你快去吧，明天早上再回来就是了。牛妈，看到娜塔莎了吗？没有啊，今儿啊可把她累坏了。早早的睡了吧。哎，少爷，今儿啊，你可不能出去，大喜的日子不能冷落了新少奶奶。知道了。哎，少爷。
是我，娜塔莎。嗯，我那时候想，如果让那些流氓占有了我，我只能去死。已经看到了我的老酒鬼爸爸，还有我的养母。别这么想，答应我别这么想。我们回家好吗？完了就都是我不好，我不够坚强，真的对不起。我本来可以做得更好的，对不起。你的新娘身边吧，我不用回去了，不用回去了罗夫，你什么时候来的？来半天了。为什么不进屋去啊？没想好怎么劝你。你走吧，我现在很狼狈，我不想让你看我的笑话。那个人无情无义的走了是吗？你别这么说我的瓦罗家，这是事实。他得到了你的身体以后就走了。不对，不是这样的。好了，我不跟你争。你怎么说就怎么是吧。我今天来不想跟你吵架，我只想带你回城里去住。这里太冷了，不能住人。你又……是怀孕了吧？我不希望我们的战斗英雄，为了一个负心的中国男人死在这里。走吧。其实我和你爸，两年前就办了离婚手续。没有爱情的婚姻，是对他灵魂的禁锢。我不想做罪人，多儿。其实你很小的时候，我就跟你爸提出过离婚，因为那时候你还小。
，所以你爸一直不同意，怕你受委屈。你爸是很爱你的，你爸不想让你知道这些事，他希望你永远生活在幸福之中。可妈觉得你长大了，很多事情应该知道。朵儿，离婚的事是妈提出来的，你要是恨就恨妈吧，千万别恨你爸、啊。老爹，我是被你们的感情感动的。词海上说，爱情是强烈的、专一的、纯真的。老爹对娜塔莎的爱是伟大的，你对我老爹的爱也是伟大的。妈，你是不是觉得？我应该像个小孩子一样，哭着喊着不让你们离婚。不会的，虽然我不知道什么是真正的爱情，但是我完全可以理解你们。我就是不知道为什么这么浪漫的爱情没有个完美的结果。你们已经离婚了，那老爹为什么不去找娜塔莎？找了，没找到啊。今天上午我还收到了那边来的信。这么多年过去了，想找个人真的很不容易呀、啊。那就去边境。去那条河，也许娜塔莎会在木屋里等着老爹。去了，没有，那个木屋还在，可那屋子早就没人住了。这么伟大的爱情，一定要有个完美的结局。睡着了，爹。嗯，我要陪你去找娜塔莎。什么？我要陪你去找娜塔莎大姨。我要见证最伟大的爱情。一直瞒着他。那你是怎么说的？孩子怎么告诉我，他想陪我一起去找娜塔莎？我也很意外。我们的朵儿已经长大了，只是我们还拿他当孩子看。其实想想，孩子的话也不是没有道理。有朵儿陪着你去找娜塔莎。我也能少担心一些。他胡说！我什么时候说过我要去找他？我希望你去找。妻子啊，这么多年过去了，我终于明白，只有娜塔莎才能给你你想要的幸福。
以你现在的身体状况，万一哪一天，如果在你的有生之年没能和娜塔莎团聚的话，我都替你们遗憾。你是不是把我们离婚的事儿也告诉孩子了？是，妻子。我一直没跟你说，其实我们办完离婚手续那天，我心里像大石头落了地，整个人都轻松了。你和娜塔莎本来就应该在一起，是那个年代把你们分开了。天德，天德，你听我说，你听我把话说完。在这段感情里，我是多余的人。现在我把你还给娜塔莎。尽管这几年我们也找过，但因为朵儿还小，我们没能竭尽全力。现在好了，朵儿长大了，让朵儿陪着你去找，一定要找到娜塔莎。我希望你们能在一起，幸福的生活。我会祝福你们，爹。我理解妈妈为什么会这么做。妈妈是因为爱你，才选择离婚的。爱一个人，就是要让这个人幸福。妈妈做到了，她是我心目中最伟大的妈妈。孩子，妈妈是怕这么做对不起你。爹，我不愿意，你也是我最伟大的爹。你们虽然离婚了，但和原来没有什么两样那间屋子吗？嗯。以前你娜塔莎大姨就住在那个木屋子里。好像好久都没有人住了。这几年我来过五六次，附近的人告诉我，说这房子。空了得有二十多年了，那我们过去吧。回来，回来，咱们呢不能越过这个界碑。
能打到鱼吗？能啊，就这地方，一凿个冰就能打到鱼。这季节打上来的鱼咋卖啊？哎，不卖。想吃我们打上来的鱼啊，得到哪踏实鱼馆去吃。什么鱼馆？哪踏实鱼馆啊？那老板是苏联人吗？是不是叫哪踏实？苏联人，老板是中国人。那为什么叫娜塔莎鱼馆啊？跟娜塔莎又有什么关系？你想知道啊？那你得到我们鱼馆去吃鱼，这里边有故事。哎，哎，明儿啊，大年初一头一天啊啊啊啊！哎，家家团圆会呀，烧酒给老。从前，有一位中国小伙，爱上了俄罗斯姑娘娜塔莎。他们的爱情感天动地，让青山更青，河水更绿。就在他们隔河相望的地方，一年四季都能打到好吃的鱼。哎，老弟，这个中国小伙不会是你吧？服务员，啊，问您点事儿。嗯。你们老板在，在，我能跟他见一面。好。外国人，外国朋友 ，Hello， 来自土地。好。快来，快来，老多，快来首见，老多。哎呀，是天德大兄弟啊！这娜塔莎鱼馆是你开的啊？换别人，谁敢叫娜塔莎鱼馆啊？只有咱们有这个资格。哎，哎，对，哎，大兄弟。等会儿啊，你等会儿。那个，我说，先别唱了啊，咱一会儿再唱啊。各位老少爷们儿，我们这个鱼馆啊，开张两年多了啊，生意一直是这么火爆。大家到这儿除了爱吃鱼之外啊，更主要的是爱听我们这儿的爱情故事，是吧？呃，有的老少爷们说了，你那故事啊是编的。我今天在这里就告诉你们，我这故事啊，不但不是编的，而且故事里边的男主角啊，天大大兄弟，来来来来来，哎呀，说实话，来来，我的故事里边的男主角，中国小伙啊，我的天德大兄弟，今天来了啊，大兄弟，你给大伙说说，哎呀，说什么呀？大伙欢迎，说什么？天德兄弟，你可别生气啊！这个鱼馆刚开张的时候想到了，怕对你有啥呢不好的影响，哎，没提名道姓的，这也就是个噱头。哦，嗯、哎，是不是叫噱头？啊，对，是叫噱头。我查过字典。<笑>天德兄弟、嗯，咱这鱼馆啊，开张两年多了。前一阵子呢，我算了算账，嘿，还真挣了不少钱呢。好啊，<笑>我说呢，请您来一趟，要不我们俩，呃，就上一趟海东。可是你老郭大哥说不用，说咱这鱼馆挣多少钱都没用，啥时候？行了，你们少套近乎了。你们开鱼馆，凭什么拿我爹的故事当噱头啊？怎么说话呢？这是你郭大娘，这是我闺女，啊！哦，这闺女呀、啊，你爸爸没跟你说，这鱼馆是咱们两家合伙开的？哎，我什么时候跟你合开过鱼馆啊？啊，听到大兄弟啊，这么回事。前年我跟你大嫂去海东，不是你给拿的钱吗？啊，你说呀，只要能找到娜塔莎，用什么办法都行。我们俩呀，用这个钱开了个鱼馆，啊，既然是你拿的钱，那肯定就是算咱们两家合伙。对，那你们找到娜塔莎了吗
，实话说，找到了。那能找不到吗？啊，你把那照片拿出来，让他们瞅瞅。哎，呀，大兄弟啊，有这个苏联老哥过来吃饭呢，我就和他们讲你们的故事啊，让他们帮着找。没想到这功夫不负有心人，这两年多时间啊，还真找出了一百多个脑塔什啊，你瞅瞅，嗯。你看，大兄弟，这个挺像。你看，你看这眼神啊，身高也一样，这声音也像。哎呀，这可惜啊，才二十多岁，当年的那大傻子也不是这个岁数。嗯，哎呀，这个没见过本人啊，但是十有八九啊，就是那个那大傻你瞅瞅。这个挺像，嗯，对，他人在哪儿？目前不知道，就知道啊，当过兵，还当过什么工程师。那他说是工程师。哎呀，只可惜呀、啊，送照片的二毛子，之后再也没来过。一个做边贸生意的，他怎么听说最近又跑内地跑买卖去了？这张确实像啊！怎么了，爹？怎么了，爹？你心脏不舒服吧？要不要吃药？就是累了。那你早点休息吧。要是把你累坏了，我可没法向我老妈交代。哎，看，这张照片啊，是越看越像。这个人好像就是那大婶。可是，老郭不是说，送这照片的人联系不上了吗？嗯。我觉得呀，老郭这两口子呀，挺不地道的，骗了您的钱去开旅馆。还拿这些照片来糊弄您，他们就没想帮您找到娜塔莎。话不能这么说。这老郭呢，跟我几十年的交情，他的人品我是了解的。放心吧。吃饭呢，我们下班了，想吃鱼呀、啊，明天再来吧。啊，是我老朋友了，刚下火车，我就想吃你们家的鱼。不是，那个。厨师啊，下班了，做不了了。老板，你不是自己会做吗？我做是能做，鱼卖光了。那您用炖鱼的汤给我煮碗面条，这也行啊。你说你这人，你这样，你出门往右走啊，下面那趟街呀、啊，有二十四小时开着的饭馆，你去那儿吃去啊。可是我就是想在你这里吃，你忘了？我说过我要帮你找到那个娜塔莎的。哎呀。哎呀，对对对对，就是你，老婆，就那张照片，啊，就是天德今天看的时候特别像的那个照片，就是他带来的。快快快，坐吧，坐吧。你你叫啥来着？伊里奇。啊，对对，伊伊什么？我说小伊啊，你上次拿的那个照片，那照片上的娜塔莎人在哪儿？你能不能让他过来一下？我见见。过来，到这里来。我跟你说吧，那个人家那个正主啊，就是我给你讲的那个爱情故事里边那个中国小伙，人家来了。小伙，当年是小伙，现在不是了。人家来了，看到你拿的那照片呢，觉着照片上那个人呢，像他的那个娜塔莎，啊，所以想见见。哦，是吗？那太好了，他出什么价钱？钱？是啊，我是做生意的，今年在内地赔了很多钱，我现在需要很多钱。如果他出不了一个好价钱，我为什么要帮他找娜塔莎呢？哎呀，你这小子我还真没看出来啊
，你这样做不好吧？咱们找哪踏实，跟做买卖没啥关系，啊，咱们得做好人，成就这段爱情，懂吗？我不跟你谈，我要跟正主直接谈价钱。这你喊啥？还要等正主？你你走走走走走！我还没吃面呢，我饿了。还还吃面？我一看你就是个骗子。拿人家纯真爱情骗钱，你还吃面？出去，走。哎呀，昨天的小二毛子，我一看就是个骗子，可把我给气坏了，我差点没揍他。你可拉倒吧啊，那样犯法。再说了，你这老胳膊老腿的，一不留神，再让人家给拆吧。哎呀，兄弟啊，一寻思啊，我真挺对不起你。你说这都两年多了，鱼馆开的挺红火，哪他啥没找着？老郭大爷，从现在开始，找哪他啥就交给我吧，我只需要你配合就行了。咋配合呀？昨天我做了一个周密的计划，我准备立体的、全方位的找哪他啥大意。那咋立呀？光靠鱼馆力度是不够的，我还要借助媒体，到苏联那边的报纸啊去登行人启事，然后把记者请来，给我老爹做个专访。哎呀，我老爹一上电视，那他是一定会看到的。这办法真不错，啊！我想知道你要在我们的报纸上登多少天的寻人启事，一直到找到人为止。好吧，我们明天就把娜塔莎的照片登出来。娜塔莎。二十多年没见了，也不知道你现在过得好不好。如果如果你不怨恨当年我不辞而别，我想跟你见一面。我想告诉你，我我还是你的王罗姐。你是朵儿小姐吧？是吗？你怎么知道我的名字？真的是你，你很漂亮。谢谢。可是，我不认识你。你认不认识我没有关系，但是我可以帮到你。你千万不要相信那个姓郭的鱼馆老板，他找来的人办不了什么事。你知道我要办什么事儿？找人，我说的对吧？看来你好像知道的还不少。我们谈谈生意吧。我对做生意没兴趣。我能帮你找到娜塔莎。你能帮我找到娜塔莎？这就是我要跟你谈的生意，只要你肯出好价钱。哦，我明白了，你就是老郭大爷说的那个二毛子吧？想在我这骗到钱，不太容易。要不这样吧，我们先不谈价钱，我们先谈一谈我的方案。如果你认为我的方案可行，我们再谈价钱的事。请你给我五分钟时间，就五分钟。嗯、请慢用。你们找的那家报纸销量很小，一期卖不出去一千份。可见报纸上的内容非常的无聊，那家电台给你们的广告时段也很不好。那个时间我们苏联人都在喝酒，没人看电视。你别攻击别人了，快说你的方案吧。五分钟可快到了呀。你有娜塔莎的照片吗？可以提供给我，我帮你做成大的宣传画，贴在人最多的地方：地铁站、电影院，还有公共汽车站、酒馆门口，还有边境口岸。这个主意倒不错，可是我怎么相信你能办到呢？嗯，你有护照吗？有。好，你可以亲自去检查，看到了再付全款。当然，你要先付给我百分之八十。我制作那些广告宣传画和联系广告位置需要成本。老爹，你就等我好消息吧。
，用不了一个星期，娜塔莎一定会出现在你面前的。你怎么那么有信心？三管齐下呀，报纸、电视台，还有宣传画。这虽然是个小口岸，但是来往的客人很多。再说，这是离你那小木屋最近的一个口岸。怎么样？这幅虽然是立在中国境内，但是是我联系的，我可没少下功夫。这里很贵的。我做生意是很厚道的，我说到做到。那我又不能天天来检查，你能保证这些广告画会放足够长的时间吗？当然了，我不会欺骗你。哎，那就相信你吧。那么，如果你满意的话，就把剩下的百分之二十付给我。财迷，老爹，你看，这都是我拍的照片。真有你的。这不是我的主意，是伊利提出的主意。他看上去像个骗子，接触起来吧。他说他自己厚道。哎，老爹，嗯，我觉得娜塔莎大姨肯定很快就会出现在你眼前。我真的很期待那一刻的到来。生意可够红火的啊！是，小峰啊，呃，又登报纸，又上电视啊，都成给咱鱼馆做广告了，哎，能不火吗？啊！我，大兄弟啊，那他是还没信儿啊？哎，跟你商量个事儿啊，说，你能不能到时候两件事情陪我过去走走？你有没有护照？有，不过三天两头啊，上那边进窝的岗。再说，有空没空也得陪你去，啊。你瞧瞧，啊，就这么个距离啊，这么近，这就是俩国家。有个词儿咋说来的？叫那个“咫尺天涯”，是吧？你是越来越上档次了，净整这文化词儿。哎呀，这词儿啊，在医馆讲故事的时候总提。听妈跟你说，妈知道你想帮你爸找到娜塔莎，可现在离开学只剩十天了，你必须回海东准备行李了。妈妈，我要去读书的地方是大城市，又不是去北极探险，不需要什么特别的准备。如果十天之内还没找到娜塔莎，你最好和你爸一起回来
，好吗？那当然。可是老爹好像很失望。前几天有一次心脏不舒服，还好药吃的及时。也怪我，之前给爸爸的希望太高了。妈，挂了啊！你放心，我一定会照顾好老爹的。姨妈催我回去了。老爹，不着急，还有十天时间呢。唉，十天。姓一的，我不姓一，我不管你姓什么，李立奇，你到底骗了我侄女多少钱？你还贬低我。另外，你收人家钱，你就得给人家办事儿。这都两个多月了，怎么还没动静啊？啊！我承诺的事情都做到了。也许这个世界上就没有娜塔莎，只不过是那个庞天德编出来的。你可别在那胡说了啊！我亲眼见过娜塔莎，就算是有，可当年的那个娜塔莎现在已经变成了老太婆了。即使他真的出现，庞天德还会爱他吗？也许只会带给他失望吧。你不懂，你根本就不了解我们中国男人。全世界的男人都一样。老庞不是，除非他不是男人。男人都喜欢年轻漂亮的女人。你别在那胡说八道了啊！老庞已经来两个多月了，人家在海东那是老总，放弃大买卖不做，跑这儿来找娜塔莎，这还不能说明啊？他只是为了年轻漂亮的娜塔莎而来。这一点他自己心里可能都不清楚。不会吧？你试过吗？试。那怎么试啊？两个月了，没有找到娜塔莎，庞天德很伤心，对吗？其实不让他伤心也很容易。我来搞定这件事情，这次我会给一个公道的价格，而且你可以先验货，绝对包你满意。你要跟我谈生意？没错，这笔生意不太方便跟朵儿姑娘谈。那他是，我是我老家。那他是，别再喊了，你一吵着疯啊！问咱们这边寡的，你喊多大声，他也听不见呢。啊！哎，别往前走，再走就犯法了。可，可万一娜塔莎在里边，这是机会啊！兄弟啊，当年你都没过境啊，今天这是咋的了？啊？娜塔莎要是站在小屋里啊，明天再拿上护照，过关口找他不就完了吗？你说你现在过去，万一让那边警察给逮着，就得坐一个月的牢，那你姑娘还不得急疯了？啊，兄弟啊，咱回吧，啊。你要心脏病折腾犯了，老哥就是给你磕十个头，也救不了你这命啊！啊，咱回去吧。
闺女呀、啊，别着急。大家伙儿，这不出去找去了吗？我们这个小地方找个人不难。欢迎光临。亲爱的朵儿，这么晚了还没有睡啊？哎呦，这孩子，这是干啥呀？人家可是外国人，都是他出的狗主意，把我老爹的心都伤透了。哎呀，发生了什么事了？我爸爸失踪了。不可能，我回来的路上看到你爸爸和鱼馆老板，马上就要回到这儿。哎呀，孩子，你慢点儿。哎呀，老爹，你去哪儿了？急死我了。急啥呀？爹就是出去溜达溜达。太冷了，有啥话进去说啊！进去说。去。老爹，就是这个混蛋，给老郭大爷出的坏主意，我已经替你教训他了。你就是伊利奇？是的，就是我。我一直想和正主见面，今天我终于如愿以偿了。你好，庞天德先生。长得很精神，以后做买卖。别整那些歪门邪道的事儿。我找到娜塔莎了。你说的是今天那个？不，我说的是真的。我这么晚来宾馆，就是想告诉你，他约你明天在口岸那个立着他照片的广告牌子处见面。如果你不相信我，可以不去，没有关系。啊，对了，还有，他让你一个人去。站住！你说的是不是真的呀？我说的话你可以不信。什么价钱？一分钱也不给。我自己能找到那团莎，明天我就能见到他。我明白了，你是不是看见河边的小木屋里亮着灯呢？姓伊的，伊怎么知道的？你在跟踪我们？当然没有。明天约见面的事，我就是在那里和他谈。如果你不按照约定去口岸等他，那么你就永远别再想见到他了。如果这回找到的娜塔莎是真的，你打我的那一巴掌我要还回来，知道吗？老爹一点都不老。闺女，跟爹说真话啊！如果爹今天见到娜塔莎大姨，你会为我高兴吗？当然高兴。可是，我多少也会为我妈妈感到遗憾。如果今天我没见到他，咱们就立即回海东。以后我再也不提这个事儿了。我和你妈呀，就踏踏实实的待在家里，等着你从日本毕业回来。可是爸爸，我还是想祝福你，因为这么美妙的爱情。世界上绝无仅有。谢谢。看一看，来看一看，来看一看，老乡，看一看这娃娃，买一个吧。你好，我要在这里照相留念，啊，帮我照一下这个
，还没回来呀、啊？没有。你在这等着也没用，啊，这都中午了，走，跟我吃鱼去。那老爹有没有饭吃啊？口岸附近有没有饭馆？哎呀，那口岸啊，还真没饭馆。没事儿，你爹那么大了，他又不傻，饿不着，走吧。欢迎光临。还没回来啊？没有。这天德兄弟呀、啊。让娜塔莎约出去见面了，也没定个准点儿。这一大早，天德兄弟就出去了，那个破地方，连个暖和点的屋子都没有。不行，我怎么总觉得那个伊利奇不怀好意呢？喝一杯。你到底打的什么主意？你说哪他要要见我老爹，可你根本就没有告诉好时间。我老爹一大早就出去了，你不会是在捉弄我们吧？我可告诉你，我老爹有心脏病。那是哪他上和庞天德他们两个之间的约会，我只是个传话的。即使有人要捉弄庞天德，那也不是我，是他要去找的那个哪他上。哎，你干什么去？干嘛不喝一杯？丫头，干啥去？太冷了，我老爹穿的太少。这是什么？牛肉汤，快喝，待会儿该凉了。是你吗？
还能是谁呀、啊？说了吗？不是我还能是谁呀、啊？你知不知道，我找你找的有多苦？我不敢见你，我现在又老又胖，我怕你不认识我。不管你变成什么样子，我都不介意。真高兴你能这么说，早知道这样，我就不用花两个月的时间减肥了。两个月前你就知道我在找你。两年以前我就知道，那你为什么不来见我？我不确定你还爱我。现在你确定了？确定了。你花了这么大的力气找我，而且我送个年轻漂亮的姑娘你都不动心，我确定了。那个女孩。是你让他来找我的。是啊，别以为那是个不正经的姑娘，她是个好女孩，是我儿子的女朋友，是我求她帮我考验你的，你经受住了考验。来，把这大脑袋摘了，让我看看你。不，我老了。我不介意。我胖了，没关系。可是我减肥成功了，希望你还满意。快让我看看。我必须先得到承诺，才能让你看到我。什么承诺？我要你用吧台大叫来娶我。如果不用吧台大叫来娶你。那真对不起我们这一辈子。不许反悔，绝不食言。好，你等着。在那开满鲜花的河岸上。战士们追寻他，带着花香的目光。山河波折，爱情在校园里庄严的成长。来吧，姑娘，拥抱你最爱的人。一个诺言，一条河水，一缕无尽的芬芳。
那年冬天，如果你再晚走一天，我就会告诉你我怀孕了。这些年，我对不起你，还有你的妈妈，对不起。不，亲爱的爸爸，你给了我生命。妈妈说你是个真正的英雄。妈妈还说，见面时一定要给父亲一个拥抱。请把你的风声唱响，千里万里的风雨，怎能阻隔爱的人在路上？时光无言流转，岁月以爱而美转，我的疼痛。真要感谢老郭，开了这个娜塔莎旅馆，让我知道了瓦洛家还在千辛万苦的找我。来，娜塔莎，我们两个一起敬大哥大嫂。哎，谢谢，哎，谢谢。这个，一，啊，应该你叫你庞丽奇，对吧？<笑>我说丽奇呀，你怎么把你妈的照片拿过来，咱们就没影了？咋不跟我们联系啊？啊？不能怪我，是妈妈的主意。她说不能确定爸爸还爱她，就让我到海东去了。庞丽奇哥哥去过海东？当然了，我是去做间谍工作的。我知道爸爸开了天德贸易公司，还和继子结了婚，生下了朵儿。我把这些情报都告诉了妈妈，妈妈就说她不会再出现了，她不想打扰你们的生活。我两年前就离婚了。我又不知道。那你咋又出现了呢？两年过去了，妈妈嘴上虽然不说，但是我觉得她一直在思念爸爸，我就又去了一趟海东。这次得到的情报是朵儿妹妹陪着爸爸来找妈妈。那他是你这，你这鬼点子也太多了，故意躲起来不见。为什么呀？这都怪讨厌的马兹洛夫。马兹洛夫，跟我说说，他现在怎么样？三年前去见上帝了。那年你离开以后，我发现自己怀了庞里奇。那是我最艰难的时刻。瓦兹洛夫和我结婚了，他对我和庞里奇好极了，我们也都很爱他。可惜他得了肝癌，在走之前，他还让我去找你，瓦兹洛夫。他是我一辈子的情敌呀、啊，是个好人。来。来，孩子们，大哥、大嫂，大家一起为这个好人干一杯，敬他。我还要宣布一件事情。孩子们的面，当着大哥大嫂的面，我想向你求婚，我想用八抬大轿娶你过门。我知道，我们这些年错过了太多，失去了太多，但是我相信，我相信我这个求婚来的。
不管。好，过几天呢，朵儿要去日本留学，我想在孩子出国之前，能看到，看到他父亲拥有了一段世界上最美妙的婚姻。大厦现在已经找到了，你欠我的耳光是不是该还上了？拿吧。这么美丽可爱的妹妹，我怎么舍得打呢我和庞天德得先拜一拜继子妹妹。哎呦，不行不行，这可使不得，这是传统婚礼，可不能坏了规矩。我同意娜塔莎的，我们俩应该拜你。去，你过去吧。是犯了病啊，可得及时给他吃药，照顾好他，放心吧。嗯，该夫妻对拜了吧？还得等一等。诸位，我和娜塔莎是在战争年代认识的，今天是大喜的。也该让几十年前牺牲了的老战友们高兴高兴，是不是？我赞成，请对齐。